matumaini kwa watu wote inayokujia kupitia radio ya Adventist Ulimwenguni AWR kutoka kila kona ya dunia tusikia vita njaa maafa hivi huashiria marejeo ya mokozi piga panda ewe mlinzi Yesu yuaje tena Ni kwa mara nyingine tena pendo wa msikizaji unaendelea kutegia sikio idha Kiswahili inapatikana katika masafa mafupi ya mita pende 25 na pia katika tovuti ya www.awr.org Leo tena tutakuwa na vipindi viwili katika siku hii leo tutakuwa na kipindi cha muziki naona muziki pamoja na maneno ya faraja lakini kwa kufungua vipindi vyetu kwa muda huu tena nipende ukaribisha katika kipindi kizuri cha muziki na wana muziki utaweza kusikiliza historia ya wimbo unaosema kwamba je Yesu ananijali ulitoka wapi na nani mtunzi wa wimbo huo ungana nami mjoli wako mfano mwana watanda ndio msikizaji napenda tena kukaribisha katika kipindi chako kizuri kipendacho cha muziki na wanamuziki leo tena mpendo wa msikizaji utaweza kusikiliza historia ya wimbo huu unaosema kwamba je Yesu ananijali ni wimbo ambao unapatikana katika vitabu vyetu vya nyimbo za Kristo pamoja na vitabu vya tenzi za rohoni na wimbo wa je Yesu ananijali ni wimbo ambao umetungwa kutokana na kitabu cha Petro wa kwanza tano na ule mstari wa saba na neno la Mungu unasema ya kwamba huko mkimtwika yeye fadha zenu zote kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu wimbo huu umeandikwa mwaka moja na Frank E Griff alizaliwa tarehe 19 mwezi wa 12 mwaka na sitini huko Tamak Pennsylvania Frank alipata elimu yake huko Pennsylvania nchini Uholanzi Frank alikubali wito wa kumtumikia Mungu kama mmisionari katika maeneo ya Philadelphia Engao Frank alifanikiwa katika utumishi wake lakini pia aliweza kupatwa na changamoto za hapa na pale. Changamoto hizo zilizomfanya kutunga shaila je Yesu ananijali kutoka katika kitabu cha Petro wa kwanza tano ile fungu la saba. Na baadaye shaili hili kuwekwa katika mpangilio wa kimuziki na Lincoln Hall ndipo ukapatikana wimbo wa je Yesu ananijali mwaka na moja.
Na katika kora si wimbo huo iliimbo kwa matumaini makubwa na kwa nguvu sana huu mwaka moja na moja kipindi wimbo huo unasikika Je Yesu analijali Oh yes he care Oh yes he care I know he care Yesu anajali ndiye yeye anajali ikionyesha kuwa sisi wana wa Mungu tunaweza kupata ushindi kwa kumtegemea yeye pia wimbo huu ulitumika kwa ajili ya kuweza kutoa faraja pale yanapotokea majanga manibali hakika Yesu anajali Yaweza kama kwa maoni mbalimbali ukawa na changamoto waweza usiana kupitia anwani hapo fatayo Radio Adventist la Mwanguni AWR sanduku la posta 172 Morogoro Tanzania Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili at awr.org Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo Simu za kiganjani namba 0767506882 au 0784297297 Ukiwa nje ya Tanzania kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha mbili tano tano unaweza kutoa maoni yako kupitia facebook kwa jina la AWR Tanzania karibu tena katika kipindi kizuri cha maneno ya faraja na hapa utaweza kusikiliza somo lisema kwamba kazi ya Yesu uhakika wa ukombozi wetu utakuwa naye mwinjilisti Gomela msikilizaji leo unakutana na mwinjilisti wako Steven Gomera e, katika somo maalum kabisa ambalo linasema kazi ya Yesu uhakika wa ukombozi wetu
sisi kama wanadamu tunapaswa kumwamini Yesu si kama mwana wa Mungu tu bali pia kuamini kile alichofanya kwa ajili yetu kuwa hicho alichokifanya ndicho kinatufanya tuwe na stahili na haki ya kuishi milele kazi ya Yesu ndio kiini cha tumaini letu ndio maana Yesu mwenyewe anasema mnayachunguza maandiko mkidhani kuwa uzima kuna uzima ndani yake na hayo ndio yanayonishuhudia mimi maandiko matakatifu humshuhudia Yesu hivyo kumjua ndio uzima wetu katika kitabu cha Yohana sura ya 17 mstari wa 3 anasema e, na uzima wa milele ndio huu wa kujue wewe Mungu wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma kumjua Yesu ni kujifunza kile alichofanya kwa ajili yetu si kumjua kwa jina yani jinsi alivyoishi jinsi alivyokufa na jinsi alivyofufuka hayo ndio ambayo yanaleta tumaini kwetu sisi na kwamba e, huo ndio udhihirisho wa nguvu ya ukombozi wetu maana halisi ya kazi ya Yesu katika ukombozi wetu sio ubunifu wa kifiolojia wa viongozi au wa wanatheolojia kwamba tuachwe katika mashaka na kukosa uhakika uhakika wa ukombozi unakuwepo kwa matendo ya Yesu jambo hili ni la hakika kwamba kile alichokifanya Yesu ndicho kinachotuletea uhakika wa ukombozi na ndicho kinachotuletea tumaini. Jambo hili hudhibitishwa na ushuhuda wa maandiko matakatifu. Udhibitisho huo unatosha na una mamlaka kwa wale wenye kutafuta ufunuo wa kweli toka kwa Mungu. Injili ya Yesu ndio kiini na ukweli wa kazi ya Yesu. Uzito wa ujumbe wa Yesu unaletwa na uzito unaletwa na uwezo wa Roho Mtakatifu na ufahamu wa kazi ya Yesu kuokoa wale wanaoamini. Kumkubali na kumwamini Yesu kunaleta amani kamilifu, upendo kamilifu na uhakika wa kuokolewa. Haya ni matunda ya roho. Moyo uliozaliwa upya hutoa matunda haya. Yaani ukiamua kabisa kumfuata Yesu, ukazaliwa upya, ukazaliwa katika roho, una uwezo wa kutoa matunda haya kwamba unakuwa na upendo wa uhakika, unakuwa na amani kamilifu na unakuwa na uhakika wa kuokolewa. Maandiko yanaonyesha jinsi Yesu ambavyo angezaliwa na kuishi. Jambo hili tunaliita unabii katika Biblia. Na unabii unaosomeka katika kitabu cha Isaya sura ya saba mstari wa 14 anasema kwa maana Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba na atazaa mwana na atamuita jina lake Immanuel. Unabii huu ulitimizwa kama ulivyoandikwa bikira kuchukua mimba na ishara hii haiwezi kufanyika kwa mwingine ila Yesu tu Mariamu anadhibitisha jambo hili alipokuwa anaongea na malaika katika Luka sura ya kwanza mstari wa 35 eh, Mariamu anasema itakuwaje jambo hili kwani sina mume hakuna mwanadamu aliyewahi kuzaliwa au atakaye zaliwa na mwanamke bikira ukweli huu ukifuatiliwa na yule anayehitaji kuokolewa hujaza moyo mshangao na sifa kwa Mungu aliyefanya muujiza huu kwa ajili ya wokovu wetu Mungu anayependa tuokolewe alifanya muujiza huu ili tuvutwe kwake na kwamba tunapoona jinsi alivyofanya tunapaswa kuvutwa karibu na yeye ili tuweze kumtii na kufanya yale yanayompendeza maisha ya Yesu yalionyesha ushindi dhidi ya dhambi kwani 
aliishi bila kutenda dhambi. Maandiko yako wazi katika jambo hili. Kwani hakuna aliyewahi kudai kosa lolote la Yesu. Pilato aliyekuwa gavana aliona kuwa hakuwa na kosa hata akanawa mikono mbele za watu. Anasema, kwani, kwani amekosa kitu gani? Sijaona kwake kosa la kuuawa. Hivyo nitamtoa kwa watu na kumwachilia. Luka 23 mstari wa 22. Maisha yake yalijaa matendo mema na akakamatwa kwa madai ya uongo na kuhukumiwa kufa. Yesu mwenyewe alisema katika Marko kumi, mstari wa 45, kwa maana mwana wa Adam hakuja kutumikiwa bali kutumika na kuutoa uhai wake kama fidia ya wengi. Maneno hayo ya Yesu yako wazi kuwa yeye alikuja ili uhai wake uwe mbadala wa uhai wa wanadamu wenye dhambi ambao mshahara wao ni mauti. Jambo hili linafanya kifo cha Yesu kiwe utimilifu wa neno la Mungu. Kwa kulipia fidia ya dhambi, yeye asiye na dhambi, mauti ilikosa uwezo wa kumshikilia na akafufuka toka wafuni. Kwa hiyo Yesu kwa kuutoa uhai wake kwa ajili yetu, alikuwa analipa fidia kwa ajili ya dhambi zetu. Na ndio maana tukiamini kitendo hicho cha yeye kufa kwa niaba yetu ndipo tunapookolewa. Kwa hiyo ufufuo wa Yesu ukawa ni tangazo la wazi kuwa shetani ameshindwa na wote wenye kumwamini wanapata ushindi kwa yeye. Yesu anasema, "Njoni kwangu nyote wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha." Mathayo moja mstari wa 28. Yesu anakuwa mpatanishi wetu mbele ya kiti cha enzi cha Mungu huko mbinguni baada ya ufufuo wake ni jambo la faraja jinsi gani kuwa na mpatanishi anayejua udhaifu wetu Yesu mwenye haki ambaye anastahili kuwa mpatanishi anayejua uungu na pia anayejua ubinadamu na ndio maana upatanishi wake unakuwa ni halali kwa kuwa eh, anajua ubinadamu wetu anajua udhaifu wetu na pia anajua kanuni ambazo Mungu anazitumia kwa sababu yeye ni Mungu. Yesu kama Mungu ni mmoja na kwamba Mungu kama Mungu mmoja pia kunahitajika mpatanishi mmoja kati ya Mungu huyu mmoja na mwanadamu, yani mwanadamu Yesu Kristo aliyejitoa kama fidia kwa wote. Ushuhuda uliokuja kwa wakati mwafaka. Kwa hali hiyo tunao uhakika wa kuokolewa kwani mhukumu wetu ni rafiki yetu aliyetupenda tukingali wenye dhambi tuwe na hisia za usalama na faraja kwa yeye aliye hakimu mpatanishi na mfalme wa amani ambaye aliishi kwa ajili yetu akafa kwa ajili yetu na akafufuka kwa ajili yetu tupate ombi takatifu Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni tunakushukuru kwa neema yako ya kutufunulia jinsi ulivyofanya kazi ya kutuokoa toka dhambini. Asante na tunakuomba uendelee kutuvuta ili tuje kwako tupate pumziko. Tunaomba haya kwa jina la Yesu aliye Bwana na mwokozi wetu. Amina.
Asante sana Mwenyezi Gomela lakini pia nikipenda sana kuwashukuru wewe mpendo wa msikilizaji kwa kutenga muda wako kuendelea kutegea sikio idhaa Kiswahili ya redio ya Adventist ya Mungoni. Mungu awezi kubariki. Mimi ni mtanzania wako mjeli wako Fanmonatanda ninakutakia baraka za Bwana.